哈喽，大家好，今天呢，我想介绍一个简单易行的净化室内空气、提高空气质量的好办法。现在进入秋冬季，室外的空气质量逐渐的变得差，特别是在加州，山火经常造成空气严重污染。我们可以看到这个空气质量指数。可以看到，美国很多的城市现在都属于 moderate 差，也就是中等差。那么一般是六十左右，那么我们叫中等差。那么过两天呢，还会有这种对呼吸道疾病或者特定人群有危害、危险的日子。所以这个外室外的空气呢，指数逐渐的变得越来越差。如果你订阅了当地的 Spare Air Day， 也就是空气保持日，那么空气保持日机构呢会通及时的通知你哪一天是空气保持日，也就是空气最差的日子。在空气差的日子，我们就需要关上门窗，把室内的空气和室外的空气隔离起来。那么隔离起来，是不是室内的空气质量一定比室外的空气质量要好呢？据研究，室内的空气质量比室外的空气质量要糟四到七倍。室内的空气含有大量的油烟、粉尘以及被肉产生的花绒，空气当中也含有病毒或者细菌等等，它们的体积非常小。百分之九十多的这些微小的粉尘颗粒，或者是病毒细菌，都在零点三 micron 以上。那么一个 micron， 也就是微米，相当于一千分之一个毫米。那么零点三个就非常非常的小。那么为了改善室内的空气质量，那么现在呢，在市面上卖很多的空气净化器。而这些空气净化器的基本原理就是用过滤器去过滤一下这个空气当中的微小的颗粒和病毒等等。它有很大的局限性。我们可以看到，每一个卖的这个产品当中都有一个标准，就是它最大能够过滤多大的一个空间。而实际上，这个净化的过程，那么我们的空调都有相应的功能，那就是说，我们可以用空调的 blower， 就是饭电扇来吹、来过滤。那我们只要用最好的这个过滤器就可以了。比如说，这个 Future 的这个两千五 Premium 的这个过滤器，它就可以达到。MERV 14也就是说，可以把 99% 的这个微小的颗粒， 0 3三以上的微小的颗粒和病毒被过滤掉，从而达到净化空气的目的。所以我们只需要买一个高标准的过滤器换上就可以了。也就是说，我们用中央空调的电扇，让室内的空气流通，然后换上最好的。过滤器，我们就可以实现整个室内的空气净化。这个比一般的空气净化器的效果更好，而且能保证整个室内、整个屋子里面全部净化。但是我们现在大部分家庭的中央空调，它的设置是有暖气的时候，这个电扇 blower 才吹。或者是有冷气的时候，电扇才吹。电扇不能独立的运行，也不能独立的来进行空气的流通。在大部分时间，温度适宜，所以呢，我们不需要用空调，也不需要用暖气，那么我们就无法实现用电扇来运行、来净化、流通、净化我们室内的空气。即使我们用空调或者暖气来控制室内的温度，那么当室内的温度达到一个温度点的时候，它也会停下来。这样的话，空气的流通也会停止，所以也达不到空气净化的效果。我们来看这个设置，那么我们可以看到它有冷气线库
，有暖气线，有 communication 线、common 线，还有一个火线，啊，没有电扇的连接起来的线。我们打开这个控制器，我们可以看到后边的线。我们可以看到这个绿色的线就是这个电扇线，没有连在这个电扇的上面，也就是电扇的这个 G 这个 G 这个线上。那么我们所做的就是把这个绿的这个电扇的这个 blower 的这根线，然后和这个 blower 的 green G 连在一起就可以了，就可以实现电扇的单独的运行。当然，我们用的这个是谷歌的 Nest 这个控制器。那么，如果你是其他的控制器，类似的办法。我们连上这个电扇的这个 Fan 的这个线以后，我们可以看到这个机已经连上了，也就是电扇可以单独的控制、独立的运行，从而达到不开空调、不开暖气，也可以净化空气的作用。如果你有其他的，空调暖气控制器也可以采用相同的办法，来实现空调暖气不转，而只让电扇转，而实现空气净化。比如这个控制器，我们就可以打开后面，然后找到这个电扇线，我们进行连接。这个电扇线就是这个绿线，然后我们把这个绿线。和插在这个 G 那个槽里连接起来，就可以实现电扇的单独运转。那么我们扣上盖以后，然后重新设置一下，我们让电扇单独的 on 转，那么空调不转，我们可以看电扇转的。但是空调是 off 的，那么我们现在可以看到，我们空调电扇已经在转了，可以听到响声。我们赶快走到通气口下面，我们可以感受到新鲜、凉爽、清洁的空气出来，然后流通开来，从而实现整个房间的空气净化。如果你喜欢我们的视频，请订阅并转发给更多的人。您的小小的一个举动，可以帮到我们去传播，跟更多的人来分享美国生活。谢谢大家。